Hola, ¿qué tal, Giovanni? Aprovecho para hacer público el agradecimiento por la fotografía que nos envió muy juiciosito a eso de las 6 y 30 de la mañana. Ahora sí, feliz día para todos los televidentes de Clima 24-7, son las 6 y 55 y vamos a mirar las temperaturas actuales. Primero en el norte del Valle de Aurora, ya encontramos 18 grados centígrados en Barbosa y Parque de las Aguas, 19 en Girardota y en Copacabana. Ya en el occidente tenemos para San Javier 17 grados centígrados, mismo valor para el corregimiento de Altavista. Ya en Medellín, miramos entonces 20 grados grados centígrados sobre el Jardín Botánico, sobre el Centro, la Universidad Nacional y el Estadio y sobre el Oriente, en Santa Elena. Eso ahora tenemos 10 grados centígrados en la vereda Tierra Blanca de este mismo corregimiento, 11 grados centígrados. En Itagüí contamos con 17 grados centígrados en el extremo sur del Valle de Aurra, 15 grados centígrados, pues son las 6.56 de la mañana. Ahora vamos a mirar qué nubosidad, o cómo se comportó la nubosidad más bien en las últimas horas en el territorio nacional, aquí apreciamos que hubo realmente predominio de nubosidad de baja altura en la atmósfera, la nubosidad por de, de baja altura en la atmósfera está por debajo de los 5.000 metros en el tope de las nubes y usted la puede identificar fácilmente por su color blanco y azul también. Aquí vemos que esta nubosidad tuvo mayor presencia sobre el centro del país y sobre el departamento de Antioquia, vemos un sistema con altura que superaba los 2.000 metros en solo sobre el suroeste, el cual ingresaba desde el departamento del Chocó. Con base en esta información vamos a mirar qué pronóstico tenemos para hoy según el sistema de alerta temprana. Ellos han indicado que para lo que resta de la mañana hay una probabilidad de lluvia por debajo del 30% en toda la subregión. En las horas de la tarde pronóstico similar. Mucha atención porque en la tarde cambia un poco este pronóstico con una probabilidad en el, occide en el occidente sí que oscila entre el 40 y el 60%. Ahora, para mañana martes, la gente que desde hoy quiere preparar sus actividades y su pinta con base en el estado del tiempo, pues les cuento que según el CIATA, en la mañana probabilidad de lluvia por debajo del 30%, en las horas de la tarde tenemos probabilidad superior al 70%, una alta probabilidad de lluvia sobre la estrella y sabaneta y en Cales entre el 40 y el 60%, y en las horas de la noche probabilidad de lluvia que oscila entre el 40 y el 60%, tan solo para el occidente, pues en el resto de municipios la probabilidad se encuentra por debajo del 30%. Como información les cuento que no se puede pretender tener un río Aurra limpio si sus principales afluentes no lo están. Por eso, desde el área metropolitana del Valle de Aurra y la Universidad de Antioquia se viene trabajando en la creación de unos pronósticos que no nos dirán si puede llover o no, sino qué tantos vertimientos puede recibir un afluente sin afectar la calidad del recurso hídrico. Veamos de qué se trata. Actualmente tenemos un problema fuerte en toda la jurisdicción del área metropolitana del Valle de Aburrá asociada precisamente a los vertimientos que hacen, digamos, principalmente las diferentes industrias del Valle de Aburrá y también vertimientos de tipo doméstico. A través del proyecto Red Río se está formulando el plan de ordenamiento del recurso hídrico del río Aburrá Medellín. En el diagnóstico identificamos como una necesidad la modelación de algunos cuerpos de agua, de algunas quebradas. La modelación de calidad de agua, de agua en quebradas lo que busca es tener una herramienta que represente matemáticamente el comportamiento y la dinámica de esa quebrada. Esto nos va a permitir en un momento dado poder contar con una aproximación técnica muy buena a cuál sería la reacción que tenga el cuerpo de agua en el momento en que le cae un vertimiento y poder, por qué no, predecir de alguna manera si el cuerpo de agua puede asimilar ese vertimiento que le está llegando. Lo que se hace inicialmente o se va a hacer inicialmente en las quebradas es evaluar los tiempos de viaje de un volumen de control de agua en la corriente. Una vez establecido el volumen, el tiempo que se demora un, una gotica de agua en recorrer la quebrada, hacemos un monitoreo para evaluar qué ocurre con esa gotica de agua a medida que avanza, cómo se afecta la calidad del agua, qué reacciones se dan que afectan la calidad del agua. Bueno, en total se van a hacer 30 puntos, 10 en la quebrada La García, que es en la que estamos actualmente, 5 en la quebrada La Madera, 5 en la Santa Elena, 5 en la quebrada La Hueso y 5 en la quebrada Doña María. Estas 5 quebradas se seleccionaron porque son representativas en el Valle de Aburrá.
Amigos, les cuento que la norma que acabamos de observar y todos los contenidos que presentamos día a día en las emisiones ya los pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, así como en nuestra página web que es www.clima247.gov.co. Además, decido hacerle la invitación a que os envíen sus fotografías y sus comentarios a través de las redes sociales. Por el momento, sigan ahí, pues ya viene Joan Marulanda a presentarles toda la información de la movilidad muy juiciosito. Un feliz día. 